என்னமோ சொல்லி பார்த்தாங்க தமிழக மக்கள் மத்தியில தாமரை மலரும் 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 தண்ணி இல்ல தாமரைங்க மலரும் கேஸ் தான் மலரும் தமிழ்நாட்டில் இல்லைன்னா அது விடைகள் சந்திக்க கூடும் இந்தியாவில் போராட்டம் வெடிக்கும் சுதந்திர போராட்டம் வெச்சா வெடிக்கலாம் அவருடைய கொள்கையை இது பண்ணா நூறு சுதந்திர போராட்டம் நடக்கும் எது பணம் வேஸ்ட் பண்ற போலிங் பூத்து மண்ணா கட்டி இருபத்தி ரெண்டு ஆசிரியர்கள் தண்ட தம்பளம் நடக்கம் இல்லாத பேச்சு எல்லாம் நிறுத்திக்கிட்டு ஒழுங்கா இருந்தாலும் நல்லது இல்லைன்னா இதெல்லாம் சேர்த்தல வழக்கில் வரும் எதிர்ப்பு வழி இவ்வளோ இருக்கும்போது ஓட்டு வாக்கு எண்ணிக்கையை வச்சு நீங்கள் தேர்தல் நடத்துறது தப்புன்னு ஒரு வழக்கு நான் போடுவேன் அழகிய மாம்பழம் அது தேவையில்லாத மாட்டேன் அதாவது கம்ப்யூட்டர் கீழே ரிமோட்டை வச்சு அப்ளோட் பண்ணுறாங்க போலிங் ஆஃபீஸர் அடங்கி போனால் உங்களுக்கு நல்லது இல்லை என்றால் மக்களுக்கு நல்லது என்று உங்களுக்கு எச்சரிக்கையாகவும் சொல்லுகிறேன் இப்போது தேனியில் ஜெயிச்சதாக சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கும் முட்டுக்கட்டை வரப்போகிறது தேர்தல் வழக்கு போட போகிறேன் சேவாத வாங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு கடந்த கால இதையும் இந்த கால தேர்தல் ஆணையம் எப்படி அவர் சலுகைகள்லாம் கொடுத்தது என்னென்ன சலுகைகள் கொடுத்தார்கள் அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதே மாதிரி முக்கா கால் வாஜ் இரு நாற்பது பர்சன்ட் வந்துடுது இன்னும் ஒரு அறுபது பர்சன்ட் வரணும் வந்துடும் நிச்சயமாக வழக்கு தொடர்வேன் பிஜேபி தமிழகத்தில் கனைவரை மின்மை நினைக்க முடியாது அது நான் இஷ்யூ சொல்வேன் அதனால் இங்கே தமிழ்நாட்டில் நம்ம உழைக்கிறவங்க உழைப்பாளி வாயில் மண்ணை போட்டால் அவங்க வாயிலுக்கு மண்ணை விழுந்து பிஜேபி அறிஞ்சுக்கணும் கணக்குன்னா எல்லோரும் கணக்கு பார்க்கணும் தமிழ்நாட்டு மக்களை வந்து அவன் அடிமையாக நெஞ்சான்னா அவன் அழிவான் சட்ட மூன் டைம்ஸ் சோசியல் ட்ரெண்ட் யூடியூப் சேனல் நேயர்களுக்கும் அதன் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் நிர்வாகிகளுக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பு கழகத்தின் நிறுவன தலைவர் எண்பத்தி ஆறு வயது இளைஞன் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை இன்றைக்கி தேர்தல் ஆணையம் வந்து தன்னிச்சையாக செயல்படுகிறேன்றது ஒரு உதாரணம் அது நூறு சதவீதம் வாக்களிக்கணும்னு சொல்லிட்டு விளம்பரத்துக்கு பல கோடி செலவு பண்ணியிருக்காங்க அது ஆக மொத்தம் இந்தியாவில் பார்க்கட்டா அறுபத்தி ஏழு சதவீதம் போட்டிருக்காங்க முப்பத்தி ஏழு ஓட்டு போடல ஓட்டு போடாதவங்களும் அவருக்கு எதிரி தான் அந்த முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் ஓட்டு போடலன்றவங்க மோடிக்கு எதிரி அந்த நாம் ஐம்ப நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு தான் அவங்க வாங்கியிருக்காங்க அதில் சீட்டு அதிகமாகி போச்சு நம்பர் அதிகமாகி போச்சு ஆனால் வாக்கு என்பது அவருக்கு கம்மி தான் அதை உணரணும் உணரலைன்னா அது நிச்சயமாக அவர்களுக்கு என்ன செய்து கொடுக்கணுன்றத மக்கள் தீர்மானிச்சிட்டாங்க நீதிமன்றம் தீர்மானிக்கும் வாக்கு சதவீதம் கம்மியாக நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் மாற்றுவாயிருக்காங்க அந்த ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் போட்டவங்களையே எதிர்ப்பு போடாதவங்க முப்பத்தேழு பேர் சதவீதம் சேர்த்தாக்க நான் ஐம்பத்தஞ்சு ஒரு முப்பத்தேழும் எண்பத்தேழு சதவீதம் மோடியை விரும்பலை அப்படின்னு நிறுவனமாகிவிட்டது இதுக்கு மேலே அவங்க தமிழ்நாட்டு குத்தாட்டம் போட்டாங்கன்னா முட்டாள்கள் என்று தான் சொல்ல முடியும் பிஜேபி தலைவர்கள் உண்மையிலே வருத்தப்படுறேன் கணக்குன்னா எல்லோரும் கணக்கு பார்க்கணும் ஓட்டு போடுறது முப்பத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் தான் அதில் நாற்பது பர்சன்ட் தான் அவருக்கு வந்துருக்குது ஆவரேஜாக ஐம்பத்தி அறுபது பர்சன்ட் வரல போடாதவங்க முப்பத்தி ஏழு பர்சன்ட் அந்த அறுபது முப்பத்தி ஏழு தொண்ணூற்றி ஏழு பர்சன்ட் உனக்கு எதிர்ப்பு அதை உணரணும் ஓட்டு போடாதது சாதாரண ஆள் இல்லை முக்காவது படிச்சு தான் போட்டிருக்க மாட்டான் அதில் படிச்சுன்னா வெறுப்பாயிட்டாங்க போய் போட்டு நான் போயணும் ஆட்டு மூணு எல்லாம் போடுறாங்க நம்ம போட்டு வேணாம் ஒதுக்கிட்டாங்க நோட்டா காய்க்கு ஓட்டு வந்துடுது இப்பெல்லாம் அதனால் இந்த ஆணவத்தை குத்தாட்டம் போடுறதெல்லாம் இவங்க நிறுத்தணும் எந்த காலகட்டத்தையும் பட்டாசு வெடிக்கூடாதுன்னு தீபாவளி படாத வேணும் சட்டம் சட்டம் போடுறாங்க இவங்க டெல்லியில் பட்டாசு வெடிக்கிறான் போ எதுக்கு சட்டத்தை நீ முதல்ல மதிக்கணும் என் முதல்ல நரேந்திர மோடி அவர்களே வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் உங்கள் கட்சிக்கார முதல்ல சட்டத்தை மதிக்க சொல்லு நடக்கம் இல்லாத பேச்சு எல்லாம் நிறுத்திக்கிட்டு ஒழுங்காக இருந்தாலும் நல்லது இல்லைன்னா இதெல்லாம் சேர்த்தன வழக்கில் வரும் எதிர்ப்பு வழி இவ்வளோ இருக்கும்போது ஓட்டு வாக்கு எண்ணிக்கையை வச்சு நீங்கள் தேர்தல் நடத்துறது தப்புன்னு ஒரு வழக்கு நான் போடுவேன் நிச்சயமாக வரும் காலங்களில் இந்த இவிஎம் இஎம்ஏ வேண்டாம் நானே சில இடங்களில் பார்த்தேன் எங்கள் இதுலேயே ஒரு பட்டனை எழுதுறான் அதாவது நோட்டாவை எழுதுனா 
நேர தாமரைக்கு போகுது இந்த நெட்டு இலைக்கு போகுது அந்த மாதிரி செட் பண்ணி இருக்கான் நானே பார்த்த ஓடத்தில் லாஸ்ட் இதில் இந்த அதுக்கு முன்னாடி நான் இருந்த போது அப்போ அந்த ஓட் பூத்தில் இது பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணி பண்ணிட்டேன் நான் அப்படி எடுத்துட்டு வேறு போட்டு மாற்றிட்டாங்க அது கம்ப்யூட்டர் கீழே ரிமோட்டை வச்சு அப்லோட் பண்ணுறாங்க போலிங் ஆஃபீஸர் ரிமோட்டை வச்சு அது போலிங் ஆஃபீஸருக்கு இது பண்ணி பண்ணாங்க அதை அது நான் அன்னைக்கு கண்டுபிடிச்சி ஒரு பண்ணிட்டேன் மாற்றிட்டேன் அதனால் விட்டுட்டேன் ஸ்டாப் பண்ண போலிங் மிஷினில் வேறு மாற்றி இது பண்ணாங்க அவங்க செட் பண்ண மிஷின் இல்லைங்க அங்கேயே மாற்றி போட்டாங்க கேட்க எனக்கு தான் நினைக்கிறேன் பொதுவாகவே கம்ப்யூட்டர்ன்றது நம்ம ஃபீட் பண்ணுறது தான் நீ தவறாக போய் விட தவறு தான் வரும் நல்ல ஃபீல்டு நல்லது வரும் எது பணம் வேஸ்ட் பண்ணுற போலிங் பூத்து மண்ணாங்கட்டி இருபத்தெட்டு ஆசிரியர்கள் தட்ட சம்பளம் அவ்வளோ போலீஸ் தொடர் ஆனவன் எதுக்கு ரெண்டாயிரம் கோடி எது தொடர் பண்ணுற தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன அதிலே பாரதிய ஜனதா காய் வீச்சிக்காரர்கள் அறுதி பெரும்பான்மை பெற்று ஆட்சி அமைக்க மக்கள் அழைத்திருக்கிறார் என்று நினைக்கிறார்கள் அதனால் மக்கள் அழைத்ததாக நான் நம்பவில்லை இப்போது கூட ஏதோ நடந்து விட்டது ஜனநாயகத்தை பொறுத்தவரை மதிக்க வேண்டியவன் மதிக்கிறேன் அவர்களுக்கும் வாழ்த்து தெரிவிக்கிறேன் ஆனால் அதே கட்டத்திலே இந்தியா வந்து ஒரு சமதர்ம சமுதாய நாடு இந்துத்துவ என்று கொள்ளையடிக்காமல் அனைத்து மதத்தினரையும் ஒன்றிணைத்து யாருக்கும் எந்த விதமான தொந்தரவும் கொடுக்காமல் ஆனால் செய்வாரா என்ற சந்தேகம் இருக்கிறது கொள்ளையர்களை ஒரு கை கொடுத்து கொண்டிருந்து யாரும் மறுக்க முடியாது மறைக்க முடியாது அப்படிப்பட்டவர்களை இன்னமும் கை கொடுத்து கொண்டிருப்பாரே ஆனால் அந்த மத்தியிலே என்னதான் அறுதி பெருமான இருந்தாலும் ஆட்சி கலைக்கக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகிவிடுமோ என்ற சந்தேகம் எனக்கு இருக்கிறது அதற்கான தொழில்நுட்பங்களை எல்லாம் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் நிச்சயமாக ஒரு வழக்கு தொடர்வேன் ஒரு ஒரு மாதம் இல்லை ரெண்டு மாதம் பார்த்துட்டு அது டீட்டெயில்ஸ்லாம் கிடைச்ச பிறகு வழக்கு நிச்சயமாக தொடர்வேன் இவருடைய போக்கு சரியில்லை என்றால் உண்மையிலேயே தமிழக பிஜேபி என்னென்னமோ சொல்லி பார்த்தாங்க தமிழக மக்கள் மத்தியில் தாமரை மலரும் 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 தண்ணியில் தாமரைங்க மலரும் கேஸ் தான் மலரும் தமிழ்நாட்டில் விவசாய நிலங்களையெல்லாம் குழாய் பயிற்சி விட்டு நெருப்பு கொதிக்குது கண்ணால் பார்த்துட்டு வந்தேன் ஃபோட்டோ எடுத்து கம்ப கோர்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை இனிமேல் இவர்கள் தொடர்பாகலை ஆனால் அறிவிப்பெருமானை பெற்றிருந்தால் ஆட்சியை கலைக்கக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாக்கப்படும் என்பதை மட்டும் உறுதியாக சொல்கிறேன் அடங்கி போனால் உங்களுக்கு நல்லது இல்லை என்றால் மக்களுக்கு நல்லது என்று உங்களுக்கு எச்சரிக்கையாகவும் சொல்லுகிறேன் பிரதமும் வந்து ஆட்டம் வருக வேண்டாம் அமித்ஷாவோட கூட சேர்ந்து கொட்டம் போட வேண்டாம் எல்லா மதத்தினரையும் சமமாக பாவித்து அவளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சலுகைகளை கொடுத்து நல்ல முறையில் பாதுகாத்தால் உங்களுக்கு நல்லது இல்லை என்றால் மக்களுக்கு நல்லது என்பதை ஆணித்தரமாக கூறி இப்போது தேனியில் ஜெயிச்சதாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதுக்கும் முட்டுக்கட்டை வரப்போகிறது தேர்தல் வழக்கு போட போகிறேன் ஏற்கனவே எம்பின்னு பரவப்படுறதுனால அது ஆணித்தரமானிக்கு நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டது என்று நினைக்கின்றேன் அந்த தொகுதியும் உடனடியாக சில கால மாதங்களில் பறிக்கப்படும் என்று நான் வருத்தத்தோடு தெரிவிக்கிறேன் சட்டமன்றம் கூடுமையானால் அறுதி பெருமான் நிரூபிக்க முடியாத நிலையிலே மக்களை மதிக்க தெரியாத ஒரு ஓபிஏ சிபிஎஸ் அரசாங்கம் நிச்சயமாக மாற்றப்படும் தமிழக மக்கள் நல்ல அரசியல் மாற்றத்தை ஜூன் பதினஞ்சாம் தேதிக்கு பிறகு நிச்சயமாக எதிர்பார்க்கலாம் கூட்டு சேர்க்கிற காய்வீச்சுக்காரர்களுக்கும் தமிழகத்திலே ஒரு இடம் கூட கிடைக்கல போன மாதிரி ஒரு இடம் வாங்கினாங்க இந்த இடம் அது கூட கிடைக்கல அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அராஜகம் பிஜேபி அராஜகம் வடநாட்டிலே ஏதோ நடந்து போச்சு வந்துட்டாங்க ஆனால் தென்னகத்திலே இனியாவில் வாழ ஆட்ட முடியாது உண்மையிலேயே நல்லபடியாக ஆட்சி பண்ணால் ஐந்து வருட காலம் நீடிக்கலாம் இல்லை என்றால் நடுவிலே ஆட்சி கலைக்கக்கூடிய சூழலையும் உருவாக்கலாம் என்பதை வருத்தத்தோடு எச்சரிக்கையாக நரேந்திர மோடியவர்களுக்கு வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன் அமித்ஷாவோட சேர்ந்து நாட்டு இந்துத்துவ என்ற பொருளிலே ஏமாற்றியுள்ளனால் விரைவிலே எதிர்பாருங்கள் தமிழகத்திலே மாற்றம் என்று 
அதாவது சில ஆதாரங்களை தேட்டிக் கொண்டிருக்கின்றேன் குறைந்தபட்சம் ஒரு ரெண்டு மாதம் வேணும் உடல் நிலை சரியாக குறைந்தபட்சம் ஒரு ரெண்டு மாதமாக தேவைப்படும் எனக்கு அவருடைய கடந்த கால இதையும் இந்த கால தேர்தல் ஆணையம் எப்படி அவர் சலுகைகள்லாம் கொடுத்தது என்னென்ன சலுகைகள் கொடுத்தார்கள் அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதேமா முக்கா கால் வாஜ் இரு நாற்பது பர்சன்ட் வந்துடுது இன்னும் ஒரு அறுபது பர்சன்ட் வரணும் வந்துடும் நிச்சயமாக வழக்கு தொடர்வேன் நீதிமன்றம் மக்களை காப்பாற்ற ஜனாதிபதி காப்பாற்ற துணிந்துவிட்டது என்பதை நோடி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆட்சி ஒழுங்காக செய்யவில்லை என்றால் மூணாவது மாதம் நிச்சயமாக வழக்கு தொடர்வேன் அந்த வழக்கு தீர்ப்பு எப்படி வந்தாலும் பரவாயில்லை தொடர்வது மட்டும் நிச்சயம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்வேன்
அழிய மாம்பழம் அது தேவையில்லாத மாட்டேன் அந்த இருக்காத இவ்வளோ நான் சொன்னேன் கேட்கல ரஜினிகாந்த் இவனும் அவங்க தான் நான் விஜயகாந்த் வேண்டாம்னு சொன்னேன் அது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் மக்கள் உண்மையிலேயே மக்கள் தமிழக மக்கள் இந்தியாவிலேயே கூறு மட்டத்தில் இருந்தால் கூட சரி வெளியில் இருந்தால் கூட சரி அவங்களுக்கு தெரியுது தப்பு என்னான்னு அது தண்டனை கொடுக்குறது அவங்களுக்கு தெரியும் யார் யார் எப்படி கொடுக்கணும் தண்டனை பார்த்து கொடுக்குறது இருக்குது வட இந்தியாவில் அது கிடையாது கண்ணு மூண்டு பைசா கொடுத்தா போதும் அதனால் பிஜேபி ஒன்றும் கிடையாது அதான் மத வெறிகள் நல்லா ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க போன வாழ்க்கையில் அதனால் அது நிச்சயமாக எழுப்பாது இதெல்லாம் வந்து மக்கள் மத்தியில் வெறுப்பை உண்டாக்கியது மக்கள் மத்தியில் தமிழகத்தை கொஞ்சம் வட இந்தியா விட தமிழ்நாடுல படிப்பறிவு உள்ளவர்கள் சிந்திக்கக்கூடியவர்கள் மக்கள்கள் சிந்திக்கக்கூடியவர்கள் அதிகம் இருக்கிறார்கள் என்பது தெரியும் ஏழை எளியவர்கள் உட்பட அதை நான் பெருமையாக சொல்லிக்கிறேன் அங்கெல்லாம் அது மந்து கொள்ளுவாங்க கண்ணை மூடு ஓட்டு போடுறது இப்போ டெல்லியில் ஏழு பேர் தான் பிஜேபி வந்துடுறாங்க வாங்கிட்டாங்க அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி அங்கெல்லாம் மந்துக்கள் என்னை பொறுத்த வரலாம் அவங்களாம் ஏதோ ஒரு இதில் போயிட்டுருக்காங்க அதனால் இங்கே தமிழ்நாட்டில் நம்ம உழைக்கிறவங்க உழைப்பாளி வாயில் மண்ணை போட்டால் அவங்க வாயிலுக்கு மண்ணை விழுந்து பிஜேபி அறிஞ்சுக்கணும் ஒழுங்காக நடக்கணும் இந்தியா வரவில் ஆறு மாத காலம் அவாதம் கொடுக்குறேன் மேக்சிமம் ஆட்சி கவனம் தொடர்ந்து கிட்டே இப்போ அதிக பேர் மாதிரி பெருமாற்றிக்கலாம் விருந்து சாப்பிட்லாம் கடா வெட்டி சாப்பிட்லாம் ஆனால் உங்களுடைய அராஜகத்துக்கு ஆறு மாதம் தான் மேக்சிமம் டைம் என்னுடையது ஒழுங்காக போனால் கொஞ்சம் விட்டு பார்ப்பேன் இல்லைன்னா மூணாவது மாதம் நிச்சயம் வாழ்க்கை தொடர்வேன் உச்ச நிமித்தத்தில் திருந்த நாள் வாழ்க்கை உங்களுக்கு திருந்தாவிட்டால் வாழ்க்கை மக்களுக்கு தமிழிசை சவுந்தரராஜனை ரொம்ப மதிக்கிறவன் எனக்கு எண்பதாவது வயதில் வீட்டுக்கு வந்து எங்கிட்ட வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கினவங்க தான் வீட்டில் வந்து என் காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கினாங்க எண்பதாவது வயது பிறந்த நாள் போது அப்படிப்பட்டவர் ஏதோ ஆதங்கத்தினால் தோல்வி அடைந்ததன் காரணமாக மக்களை இன்னமும் பயமுறுத்துகிற வகையில் பேசி இருப்பது மிக மிக கண்டனத்துக்குரியது தண்டிக்க கூட பண்ணலாம் தேவையான யோனை பண்ணுவேன் ஆனால் அவர்களுடைய பேச்சு இனி எடுபடாது தமிழகத்தில் அவர் தலைமை போய் தானே விலை இருக்கணும் நேரம் விலையை தப்பாதுக்காக தேவைக்கு கழித்து போய் தலைப்புறாங்க கூடாது அந்த அளவுக்கு போவேன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாத்த விட மேலே ஒரு காங்கிரஸ் ஜாகி பரம்பரையில் வந்த ஒரு பெண் அந்த எச்சரிக்கை விடுவது என்பது மன வேதனை அளிக்கிறது அதே அவருடைய வசந்தகுமார் என்பது ஜெயிச்சிருக்கார் அதுக்கெல்லாம் மரியாதை கொடுக்க தெரியாத ஒரு சின்ன பிள்ளை மாதிரி பேசுகிறாங்க வருந்துகிறேன் அந்த வருத்தத்துக்கு ஒரு மன்னிப்பு கேட்டால் நல்லது மக்களுக்கு அவ்வாறு எச்சரிக்கை விடுவது தவறு ஒரு அரசியல் தலைவர் நான் என்ன வேணாலும் பேசலாம் தலைவன்ற பொறுப்பு இருந்து தோல்வி வந்திருப்பார் இந்த மாதிரி பேசுறது தவறு அது உணரணும் உணரலைன்னா உணர வைப்பார்கள் மக்கள் தரவேன்னு சொல்ல மாட்டேன் பிஜேபி உடைய பின்பலமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவேன் அது எழுபடலை அவருக்கு ஒன்றும் அதிக பெருமான கிடைக்கல இப்போ கூட சட்டமன்றம் கூடி ஸ்பீக்கர் மேலே அந்த இது வச்சுருக்காங்க நம்பிக்கையில் தீர்மானம் அது ஸ்பீக்கரே விளையாடணும் முதல்ல அந்த அளவு தான் வரும் சட்டமன்றம் கூட்டினா இவங்களுடைய வண்டவாளம் தெரிஞ்சிடும் என்பதை வருத்தத்தோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதனால் நிச்சயமாக சொல்கிற அந்த சட்டமன்றம் கூடுகிற நேரத்தில் நம்பிக்கையை தருமான தனபால் மேலே வரும்போது அதனுடைய முடிவு கட்டப்படும் மேக்சிமம் போனால் ஜூன் மாத ரெண்டுக்குள்ளே சட்டமன்றம் கூட வேண்டும் ஏன்னா பட்ஜெட்னு இதுவாகலை அதுக்காக கூட்டம் போட்டாகணும் போட்டே ஆகணும் என்னதான் தெளிவு போட முடியாது மாதிரி உள்ளாட்சி மாதிரி தெளிவு போட முடியாது பட்ஜெட்டை அதனால் அதில் மாற்றம் வரும் அப்படி இல்லை என்றால் அதற்கு ஒரு காரணம் வைத்து வழக்கம் போடுவேன் இவருடைய ஆட்சியினுடைய அவனத்தை வச்சு வழக்கம் போட்டு ஒரு தீர்ப்பு காலம் சேவாத வாங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு அது நம்பிக்கை இருக்கிறேன் வரும் மாற்றம் வரும் சார்ஜ் இருக்கு அவர் ஒன்றும் மெஜாரிட்டி கிடையாது எட்டு பேர் ஜெயிச்சா கூட நூற்றி பதினேழு பேர் சார்ஜே கிடையாது இந்த இளைஞன் எப்பொழுதும் உள்ள கொடுத்துக்கொண்டிருப்பான் என்று தெரிவித்துக் கொண்டு மக்களின் எழுச்சி 
நிதி விரைவிலே வந்துவிட்டது அது இன்னும் மூணு மாதத்தில் பார்லிமெண்ட்டுடைய செயல்பாட்டை பார்த்து அந்த எழுச்சி மற்றொரு சுதந்திர தாகம் வந்தாலும் வரலாம் என்பதை வருத்தத்தோடு தெரிவித்து கொண்டு தமிழ்நாட்டு மக்களை வந்து அவன் அடிமையாக நெஞ்சான்னா அவன் அழிவான் அதில் சந்தேகமாக வேணான் அது இனிமேல் தயார் எடுக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன் பேச்சிட்டு இருக்கலாம் செயல் இறங்கினா சந்தேகமாக வேணாது தமிழ அவன் எழுச்சி வாய இல்லை அவன் நினச்சிட்டு இருக்கான் அழிச்ச வாயன்னு இந்த தமிழாக தான் வாழ்கிறாங்க அவன் அதை புரிஞ்சுக்கிறோம் இது வெளிவிட இன்றைய தினம் உண்மையிலேயே எத்தனையோ தொலைக்காட்சிகள் யூடியூப் மூலமாக செயல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு வித்தியாசமான முறையில் சத்து முன் டைம்ஸ் சோசியல் ட்ரெண்ட் என்ற ஒரு குழு இளைஞர்களை வைத்து கொண்டு இளைஞர்கள் மத்தியிலே என் போன்ற இளைஞர்களை பேட்டி எடுத்து சமூக அக்கறையோடு இருக்கின்ற கேள்விகளை கேட்டு அதற்கு ஒரு பரிகாரம் தேடிக்கொண்டு மக்கள் அதோடு விழிப்போடு இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை உருவாக்குகின்ற இந்த அமைப்பு என்பதை மகிழ்ச்சியோடு எனது மக்கள் பாதுகாப்பு தலைவர் என்ற முறையிலும் தமிழ்நாடு சமூக நல அமைப்பின் தலைவர் என்ற முறையிலும் அதன் தலைவர் டி வேம்பு கிர டிராஃபிக் ராமசாமி என்னுடைய அரசியல் வாரிசு எல்லாரும் அரசியல் வாரிசு சொந்தங்கள் தான் வைப்பாங்க நான் ஒரு படையாட்சி பொண்ணை வச்சுருக்கேன் இருபத்தொம்பது வயசு பொண்ணு துணிஞ்சு வந்திருக்காங்க பாரதி கண்ட கனவு டிராஃபிக் அதை நினைவு வைத்துக்கா என்பதை லட்டன் சோசியல் ட்ரெண்ட் மூலமாக உண்மையிலே பெருமைப்படுகிறேன் இதன் முக்கியத்துவம் அதை மக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை இந்த குடும்பத்திற்கும் இந்த நேயர்களுக்கும் என்னுடைய நிர்வாகிகளுக்கும் நீண்ட ஆயுளையும் அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து சகல உரிமைகளையும் பெற்றுத்தர வேண்டும் ஆண்டவன் என்று வேண்டிக் கொண்டு விடுவேன் நன்றி நன்றி நன்றி